¿Qué tiene que suceder para que una compra hecha desde el celular llegue a casa del cliente en 15 minutos o menos? En esta entrevista vamos a platicar con Germán Peralta, cofundador y general manager de la TAM para Joker, quien nos va a compartir cómo es que esta nueva plataforma logra precisamente eso, Quick Delivery de Productos. Germán, bienvenido y gracias por compartir con la comunidad de The Logistics World. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias. Quisiera comenzar esta entrevista porque nos cuentes qué detectaron en el mercado mexicano para hacer esta propuesta de, de negocio, cuál es ese valor agregado que, o, o esa promesa de valor que ustedes están proponiendo, quiénes son sus clientes, qué productos se pueden adquirir. En fin, háblanos de, de lo que es esta, esta empresa que se llama Joker. Bien, el mercado mexicano es particularmente atractivo por el tamaño y también alta densidad en zonas urbanas. Eh, México tiene al menos siete ciudades que tienen alta densidad urbana, lo cual hace que un negocio, digamos, que entrega a domicilio en alta velocidad sea factible desde el punto de vista operativo. Por otro lado, la penetración de e-commerce en, en groceries o en, en supermercado es inferior al 8%, lo cual hace que pues, la oportunidad para, para continuar como la disrupción del sector eh, sea significativa. Eh, la realidad es que los últimos meses, o sea, los últimos 18 meses o, o casi ya dos años de pandemia han acelerado drásticamente el apetito de los usuarios para, para buscar las cosas en línea. Y las ofertas existentes en el mercado eh, pues no son lo suficientemente atractivas para un usuario que quiera, digamos que digitalizar su compra de, de productos de supermercado de forma inmediata, porque si piensas en la manera como todos compramos, vas a un súper y regresas a, a la casa con tus productos y los puedes cocinar, eh, y de todos modos la compra en línea todavía tiene pues, fricciones a la hora de esperar, ¿no? Entonces, usualmente los, los productos de súper a domicilio que existían en el mercado eran muy orientados al día siguiente o, o varias horas hacia adelante y pues al final del día cuando te hace falta el queso para terminar la pasta pues lo quieres de, lo quieres de una vez, ¿no? Entonces, claro. la oportunidad de mercado en México es enorme y en general en toda América Latina eh, el, la adopción de, de penetración en línea pues ha, ha subido significativamente en los últimos años eh, pero la penetración de e-commerce no lo suficiente entonces existe como un apetito por parte de los usuarios que nosotros quisiéramos satisfacer. Eh, y por otro lado también hay grandes marcas locales e internacionales que tienen subsidiarias en México eh, que, que están interesados en una mejor alternativa de distribuir sus productos de manera digital. Entonces eh, pues nosotros decidimos crear este negocio y nuestro primer mercado eh, en el, a nivel mundial fue la Ciudad de México. Y hasta ahora pues hemos tenido muy buena atracción y realmente pues somos un negocio 100% integrado, es decir, vamos desde la compra de los productos a los productores hasta la entrega al cliente final. No usamos intermediarios, no vamos al súper de alguien más a comprar a entregar, sino que todo lo tenemos nosotros. Entonces es una propuesta más parecida a retail que a, que a una plataforma, ¿no? Perfecto. Ahora... Eh... Iván, me, perdóname, Germán, me gustaría que me platiques precisamente cómo está compuesta esta cadena de suministro de Joker, ¿no? Y cómo aseguran que sí o sí el tiempo que le están prometiendo a sus clientes se cumpla en estos eh, 15 minutos, ¿no? Eh, y que se cumpla además el fill rate, el nivel de servicio eh, y, y pues la satisfacción de los clientes, ¿no? Comenzando por desglosarlo. Por ejemplo, ¿qué tuvieron que alinear a nivel de sedis o están utilizando este nuevo modelo de dark stores a nivel también de inventarios, de fulfillment? Nosotros estamos alimentando nuestras tiendas de dos maneras. Tenemos partners eh, locales, hiperlocales, que nos entregan los productos en cada una de las tiendas y típicamente son productos que no distribuimos a nivel nacional ni a nivel ciudad, sino solamente en ciertas zonas del de la ciudad. Y estos son pymes o mi pymes de empresas que están realmente o empezando o son productos un poco más de nicho. Y también hacemos lo mismo con todo lo que son frescos, porque digamos que la redistribución de, de frescos es un poco más compleja y tenemos unos buenos socios que nos pueden entregar en cada una de las tiendas. 
Eh, para todo lo que son productos empacados, de, de comestibles y de, y de no comestibles, si, si hacemos una consolidación de compra en un centro de distribución y nosotros redistribuimos todas nuestras tiendas a diario. Esto es importante porque las tiendas no son particularmente grandes, entonces eh, es importante mantener la rotación de inventario de manera, de manera ágil. Eh, por lo cual hacemos redistribución diaria, principalmente a los productos de mayor rotación, que pues, son desde refrescos, alcohol, algunos productos de alcohol y algunos productos empacados. Eh, y la cadena logística la estamos haciendo nosotros, digamos que directamente. Esto también le ayuda mucho a nuestros proveedores porque depende mucho de la fortaleza de cada uno. Los que tienen posibilidad y ya entregan, digamos que a micro segmentos en, dentro de la ciudad, nos pueden entregar en cada una de nuestras tiendas. Mientras que los que prefieren entregar consolidado y hacer un drop completo en un centro de distribución, pues nosotros también ofrecemos esa alternativa. Pues lógicamente los costos de envío los cubrimos nosotros según el acuerdo comercial que tengamos con, el, con la marca o con el proveedor. Perfecto. Y ahora en ajustes o, o alguna particularidad que cubran en esta última milla para que me imagino que sobre todo, por ejemplo, en Ciudad de México, ¿no? donde el tráfico es tan variable, o de repente hay cierres o cortes a la circulación. ¿Cómo es que resuelven esta última milla? Pues la última milla es, es, es muy interesante, porque sí, la Ciudad de México es una ciudad que, que es particularmente compleja por su tráfico. Es, creo que en nuestra experiencia es un poco más compleja Bogotá, realmente. Pero ah. eh, también, o sea, y también con las lluvias y demás tienes algunos problemas al hacer la última milla. Pero nosotros tenemos un esquema dual, ¿no? Donde los repartidores son o motorizados en, en motocicletas eléctricas, porque también estamos bastante comprometidos con todo el tema de sostenibilidad, eh, o también usan bicicletas. Entonces, cuando tienes un exceso de tráfico o son pedidos cercanos, pues el repartidor puede ir en bicicleta, que al final del día tiene acceso a las ciclo, ciclorrutas que no tienen tráfico y, y de alguna manera es más fácil de entregar. Eh, eh, frente a la última milla, lo que para nosotros es bien importante es controlar el entrenamiento de equipo. Eh, lo que algunas otras empresas hacen es que usan un modelo, digamos que de, de, de economía colaborativa, donde básicamente manda una señal y cualquiera que quiera pues entregar se da de alta va y entrega, uh -huh. lo cual pues genera problemas de, de, de pues no sabes si el pedido va a llegar en buen estado, la persona no necesariamente tuvo entrenamiento, también tiene un riesgo porque están mandando una persona a tu casa que pues no han filtrado eh, y, y pues es un, no es empleado, nosotros tenemos un esquema de empleo donde todos nuestros repartidores tienen, digamos que sus condiciones eh, legales y fiscales al día, por lo tanto, también nos permite poderlos entrenar, capacitar, entregar, pues digamos que dotación en uniformes, y nosotros entregamos también los vehículos. Entonces, eso hace que sea, pues que sea, que sea un poco más fácil controlar la calidad de la entrega. Eh, pero también, pues, pues tenemos que trabajar muy bien en los pronósticos de volumen, porque al ser empleados, pues no es como tan fácil que si tengo más pedidos, pues no, no tengo de dónde sacar a los repartidores. Entonces yo tengo que planear más o menos cuánto voy a tener en la flotilla para asegurarme que, que pueda entregar los niveles de servicio que estamos comprometidos a hacer. Claro. Y en cuanto a la ubicación estratégica de sus hubs, platícame cómo, cómo es que los definen o los definirán, ¿no? Pensando que el modelo pues va a seguir creciendo. Sí, nosotros hicimos un modelo, un modelo global donde dividimos el planeta en, en hexágonos como de 600 metros de, de diámetro. Y lo que hicimos es que sobre esas, esa división de grilla pusimos eh, un mapa de calor de la densidad de, de oportunidad, pues digamos que de pedidos que veíamos, que es un compuesto entre personas que viven ahí, eh, nivel socioeconómico de las personas, si es casa, habitación o oficina y demás. Eh, y eso nos da a nosotros como bastante visibilidad de geográficamente dónde deben estar las tiendas. Eh, una tienda nuestra, pues digamos que depende mucho de la ciudad y de, y de la densidad, pero puede cubrir desde eh, 6 kilómetros cuadrados hasta 15 kilómetros cuadrados. Entonces, realmente es bastante eficiente el modelo si pones la, la, la ubicación, si pones la tienda en la ubicación correcta. Ahora, desde el punto de vista de, de, de trabajo con, con los con, los, con Real Estate o con los dueños de, estos, de estas bodegas, pues es un trabajo que se hace bastante, bastante detallado por parte de nuestro equipo. Nuestro equipo busca distintas opciones y calibra los polígonos según las opciones que encontremos. Y pues si tratamos de, de invertir en tener buenas ubicaciones, 
eh, particularmente por su ubicación y no necesariamente por, digamos, que por, por, la, por la parte de la calle donde estén, que en el retail tradicional tú buscarías una esquina, buscarías una avenida principal, buscarías que tenga acceso a tráfico tanto en vehículo como, como caminando. En nuestro caso nada de esto importa, lo que realmente importa es las vías de acceso que puedas salir fácilmente a entregar. Claro. Claro, ahí podrías decir que radica uno de sus, de sus éxitos, ¿no? En dónde están ubicadas estas, estos hubs. Exacto. Es Perfecto. parte importante de, de hacerlo bien, sí, porque si, si lo pones como con, con pa, poca conectividad es muy difícil entregar en la propuesta de valor. Claro. Para que el público que todavía no, no conoce esta plataforma nos puedes especificar dónde tienen estas ubicaciones, o bueno, dónde tienen presencia, dónde ofrecen servicio actualmente a nivel país ¿Y cuál es la proyección que tienen? Sí, en este momento nosotros estamos operando en tres ciudades de la República, eh, son Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. Eh, digamos que cubrimos gran parte de, de las tres ciudades. En la Ciudad de México estamos, digamos que desde satélite hasta ciudad universitaria, como de norte a sur, y, y digamos que vamos más o menos desde el centro eh, hasta Santa Fe. Entonces, digamos que toda la parte poniente de la ciudad y de norte a sur la estamos cubriendo. Eh, en Guadalajara también tenemos bastante cobertura en Zapopan, todo Zapopan, y digamos que la parte de Guadalajara que va desde Chapalita, esto es, esto es realmente como desde, desde, la calzada, desde la calzada, desde la calzada independiente hacia el hacia el poniente, también estamos cubriendo todo, como incluyendo Zapopan y, y pues hasta el TEC. Y en Monterrey cubrimos tres municipios, que son eh, San Pedro, Monterrey y Santa Catarina. Y digamos que San Pedro en su totalidad, Santa Catarina en su totalidad, y Monterrey Centro y la zona del TEC de Monterrey. Eh, todavía nos hace falta continuar expandiendo nuestra cobertura en Guadalajara y Monterrey, en la Ciudad de México creo que estamos, al menos por lo que queda del año, ya, ya como con la zona que quisiéramos tener y nos hace falta como calibrar un par de cosas más para ir a la zona este de la ciudad. Eh, y estamos viendo un par de mercados más antes de que se acabe el año, que, que idealmente pues quisiéramos poder lanzar eh, hacia noviembre, diciembre. Eh, eso, es, eso es México. Y bueno, también tenemos operaciones en Colombia, tenemos operaciones en Perú, en Chile, en Brasil. Pues cuanto a América Latina. Y, y bueno, en Estados Unidos operamos en una ciudad que es Nueva York y en Europa trabajamos en tres países que son Polonia, Austria y Grecia. Perfecto. No, pues sin duda una, una scale up en, en potencia. <risa> o o si, ya, si no ya en, en, en la realidad. En... Sí, hemos sido, hemos sido rápido, pero la verdad súper emocionados con México y súper emocionados con América Latina en general. Todavía creo que nos falta muchísimo por hacer. Muy bien. Germán, me gustaría saber, en, en estas tres ciudades, eh, recapitulando Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, que tienen presencia, ¿han encontrado algún desafío particular o cuáles son las restricciones que enfrentan en, en estos mercados para sus quick delivery y cómo los han resuelto? Digamos que el, el, el desafío más alto es cuando estás empezando es la cadena de suministro. Le, las, las marcas grandes que, que quieren tener como volúmenes grandes de trabajo, por lo tanto cuando estás empezando pues es, es, es importante trabajar por medio de distribuidores eh, y los distribuidores no son muy confiables en cuanto a en cuanto a fill rate, o sea, pides algo y no necesariamente llega a las cantidades exactas que pediste y, mane y el manejo de expiración es complejo, entonces para nosotros eso ha generado pues la necesidad de tener procesos muy rígidos a poder monitorear bien dónde compramos las cosas eh, y cómo garantizamos sí tener el suministro para, para los clientes. Eh, porque realmente lo más doloroso para un cliente es, qué sé yo, tiene, tiene, quieres hacerte un hot dog, entras y pues no encuentras el, los productos que, que quisieras para armarlo. Entonces, pues es todo un tema de tener la disponibilidad en tiempo real en las distintas ubicaciones que tenemos, lo cual depende de la cadena logística hacia atrás. Y esa es la razón por la cual nosotros decidimos construir la cadena completa, que es tener el centro de distribución, poder consolidar y poder rendir a nuestras tiendas, porque realmente no encontramos proveedores que, que tuvieran esa capacidad a escala. Eh, 
yo creo que ese es el tema más complejo. Eh, realmente en México ha sido relativamente fácil eh, encontrar un equipo porque las opciones actuales como para el equipo de repartidores eh, y de almacén de las otras empresas son bastante precarias, entonces la gente está bastante feliz de tener unas condiciones laborales mucho más amigables, más claras, digamos que es decir, muchas historias hemos oído con, con la gente que ya está trabajando con nosotros, eh, que si una, una, una mujer en embarazo pues no tiene acceso a el IMSS cuando, tiene un, eh, cuando está en economía, economía colaborativa, salvo de que ella proactivamente lo haya hecho y muchos no lo hacen. Y pues eso ha hecho que cuando nosotros abrimos puertas para contratar, pues realmente tenemos acceso a muy buen talento y, y pues México la verdad es que está lleno de gente que, lleno de gente que quiere trabajar y se pone realmente súper bien la camiseta. Y, y realmente lo que hemos logrado, lo hemos logrado por, no, por la gente que está con nosotros. Y muchos empezaron como repartidores o como almacenistas y hoy ya son supervisores de bodega o supervisores de turno. Entonces, pues sí hay una carrera como de, de profesional para, para todo nuestro equipo. Um, y, y bueno, tal vez, sí, lo, lo otro que añadiría que puede ser complejo en este, en este negocio es todo el tema, pues digamos que de seguridad vial y, y seguridad de, en, en, en las bodegas, ¿no? Como que de alguna manera si sí estás propenso a asaltos, estás propenso a accidentes y pues lo que nosotros tratamos de hacer es, es construir un equipo de recursos humanos y, y pues digamos de protección de nuestros empleados sólido porque pues al final del día es pues tienes motos moviéndose por la calle de la Ciudad de México en tráfico el viernes a las 6 de la tarde. Entonces, es, es parte de lo que hay que poder controlar. Perfecto. Eh, Germán, me gustaría que me platicaras de este aspecto de sustentabilidad que brevemente me mencionaste hace rato. Eh, ¿qué, ¿Qué tan relevante forma o, o, o qué papel juega dentro del ADN de lo que es Joker este aspecto de ser ecoamigables o de contribuir a tener cero emisiones como empresa? Para nosotros es parte del, del, del ADN, ¿no? es parte de, de los valores del negocio. Eh, responsabilidad social, que ya te hablé un poco de eso, y responsabilidad ambiental. El año pasado, y digamos que el exceso de delivery, tanto de comida preparada como de domicilios de, de supermercado, pues si cualquiera bajaba a, las, a, la, a, la, a su basurero de la, del edificio, encontrabas que la cantidad de basura de plástico de un solo uso pues se ha multiplicado entonces nosotros hemos hecho cosas y creemos que nos hace falta hacer más eh, entregamos los vehículos a toda nuestra flota y son vehículos siempre eléctricos bicicletas eléctricas o motocicletas eléctricas eh, es más caro porque nos toca invertir en eso pero creemos que es importante porque realmente genera contaminación auditiva y, y pues lógicamente es smog eh, todas las bolsas son compostables ya sea de plástico compostable o pues este parecido plástico que es como celulosa compostable o de papel eh, para que sea pues, de, 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 fácil, de fácil reciclaje y trabajamos con las marcas con las cuales, eh, a las cuales proveemos para tratar de reducir la cantidad de plástico de un solo uso y, y pues tratar de poner unas reglas como un poco a lo que queremos tener en la plataforma. Entonces, eh, no, en, ese, en ese último aspecto nos hace falta mucho por hacer porque pues lógicamente implica influenciar a la cadena hacia atrás eh, para tratar de tener que solamente cargar productos que sean, digamos, que de bajo impacto ambiental. Eh, digamos que esos son como los, los aspectos principales. Justo esta semana estamos en un proceso de medir nuestra huella de carbono eh, y tenemos una persona que se dedica 100% al tema de sostenibilidad a nivel global y, y entonces es, 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 ellos están en México, que lógicamente es nuestra, nuestra operación más grande y medir realmente que también estamos para empezar a tomar acciones concretas de cómo hacerlo todavía mucho mejor. Pero, pero sí, es parte 100% del compromiso porque, porque al final del día el delivery y la practicidad para el usuario no debería, trans, no debería convertirse, pues digamos que en una carga ambiental para, para nuestra sociedad, ¿no? Claro. Sobre todo que es algo que llegó para quedarse, ¿no? Así que eh, felicidades por estos esfuerzos que están haciendo. Eh, no me gustaría cerrar, eh, o más bien dejarte ir, sin que nos puedas compartir, Germán, a partir de toda la experiencia que tienes y sobre todo de, del track record que traen en, en tantos países y, y con tantas operaciones y aprendizajes. Eh, tus cinco recomendaciones que le puedas compartir a nuestra audiencia para que ellos mismos puedan lograr este quick delivery desde el aspecto logístico, pero también que sea algo rentable, ¿no? Que no, que no por 
entregarle al cliente dentro de una ventana muy pequeña de tiempo eh, se coma los números de la empresa? Eh, o sea, la pregunta es cómo crecer, ¿no? Sí, ¿qué, ¿qué recomendaciones les puedes dar a ellos para que, así como ustedes están teniendo éxito con su logística y, y con su cadena de suministro eh, para el delivery, que también ellos puedan, pues, eh, no sé, eh, emular sus mejores prácticas que están teniendo? Yo creo que desde el punto de vista estratégico, lo primero es establecer prioridades, ¿no? Eh, nosotros hemos decidido como prioridad, uno, la satisfacción de nuestros clientes, lo cual implica que desde el punto de vista logístico nos enfocamos en velocidad eh, y no necesariamente en optimización, ¿no? Entonces, si estamos invirtiendo más de lo que deberíamos en un estado estable porque para nosotros la prioridad es que el cliente que vaya a comp querer comprar sus productos realmente los encuentre. Eh, y yo creo que eso es lo que nosotros hemos hecho bien, como que sabemos que se puede estar rompiendo o medio quemando, por decirlo así, uh -huh. y no nos preocupa porque hemos decidido activamente cuál es nuestra prioridad. Eh, y digamos que la fase 2 será una fase más de mejora continua y optimización de recursos, pero para eso necesitas la escala. Entonces nosotros como que priorizamos escala y después digamos que, que, que rentabilidad o, o optimización. Eh, y mucha gente empieza desde el principio pensando en cómo optimizar pero es que sin tener escala es muy difícil optimizar eh, y, y parte de lo que como emprendedor más te duele es cuando ves que no está siendo óptimo y como que se, está, se te está yendo el dinero por ahí, pero eh, cuando tienes 20 pelotitas en el aire tienes que escoger las que definitivamente necesitas que no se caigan eh, ahora creo que lo otro importante es dedicarle el tiempo a los partnerships, a, a buscar socios comerciales o socios de servicio en los cuales haya confianza absoluta. Muchas veces es, es fácil pensar que eso no es como parte core del negocio de enfocarse en crecimiento y, y de golpe pues no darle o delegar las tareas de encontrar los socios correctos para las áreas clave de negocio y, y es un riesgo porque al final del día cuando estás trabajando con terceros es importantísimo poder confiar en ellos. ¿no? Nosotros tenemos terceros que nos apoyan en múltiples cosas y proveedores en los cuales confiamos para hacer actividades comerciales, para llenar, la, para llenar el, el, las bodegas y demás, donde, donde creo que es parte importante como de, del tiempo eh, establecer esas relaciones de confianza. Eh, y tal vez por lo último, que, que creo que ha sido bastante enfático en lo que hemos hablado, es el tema de no subestimar el valor de la gente. Es decir, las empresas son creadas por personas, y yo creo que el activo más importante son las personas que la componen. O sea, si, si te va a capital humano, estás, estás frito. Entonces, eso implica ser justo con condiciones, digamos que laborales de salario y de, y de involucramiento y demás. Y también darle a la gente el espacio para que pueda proponer y, y, y pilotear cosas. Pues, gran parte de lo que nosotros hacemos y muchas de las ideas que vienen, vienen del supervisor del turno porque es el que está en el piso haciendo la tarea, ¿no? O sea, nosotros tratamos de estar mucho tiempo con ellos, pero a veces pues no estás las ocho horas viendo lo que pasó el viernes a las seis de la tarde y si es bueno encontrar mecanismos para que toda la organización pueda comunicar hacia arriba. Eh, creo que esos son como los puntos que yo diría. Perfecto. Perfecto. Germán, te agradezco muchísimo este tiempo que nos regalaste para conocer eh, un poco, meternos ahora sí que a las bodegas de Joker y, y saber cómo es que, que sucede la magia ahí adentro para que el cliente reciba en 15 minutos su producto en casa. Así que te agradezco mucho. Vamos a seguirles la pista para, para mantener a nuestra comunidad al tanto de, de los éxitos que vayan teniendo, de los hitos. Y pues eh, de nada, digo, de nuevo agradecerte para, para este tiempo que tuviste para nosotros. 